Ya estamos de regreso en Fiebre Deportiva. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Y hablábamos, mi querido Junior, antes de irnos a la pausa, que íbamos a conversar sobre la actuación de los dominicanos en la jornada de ayer, precisamente los jugadores de los gigantes del Cibao, donde hay muchos, la gran mayoría han tenido un gran inicio. Ahí vemos en pantalla Nelson Cruz, que volvió a tener un gran partido de 5-3 ayer con dos sencillos y dos carreras remolcadas en el partido de ayer. Jen Segura también fue otro con el equipo de los Phillies de Filadelfia, se fue de 3-1 y ha tenido su promedio en 200, eso ha ido ¿verdad? mejorando poco a poco en la medida en que va avanzando la temporada. Y Leury García, ya tú hablabas de él un poco antes de irnos a la pausa, también tuvo un gran partido de 5-3, se fue el capitán gigante y está bateando muy bien, Junior, está bateando 3-64 en estos primeros partidos de esta temporada. Sí, ayer bateaba, estaba de 3-3 Leury García en un momento, luego falló un par de turnos. Nelson Cruz dejó en el terreno al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Es bueno señalar que el hombre está líder de, de remolcada dentro de los jugadores dominicanos. Y el palo que él conectó por todo el center field pudo haber sido jonrón en cualquier otro estadio, incluso en el mismo de él por cualquiera de los lados. Pues fue un palo a la pared por el center field. Así es. es un palo enorme. Y bueno, pues otras actuaciones de los dominicanos, ahí está... Lo de Jeury Familia, que lanzó dos tercios de entrada, permitió un par de hits, ponchó dos bateadores y su efectividad mejoró un poquito, 4.15. A él le hicieron un daño un, en un partido, tres carreras un día, y eso yo te explicaba que cuando los relevistas que te trajan un inning, para bajar eso es difícil. El Miguel del Pozo no ha estado bien. Miguel tiene un WIT de 6.00, una efectividad por encima de 21. Ha estado en tres partidos, el tipo no ha podido resolver, es un joven... Eh, con mucho, el techo muy alto, pero parece que un poco de nervio. Ocho bases por bola y menos de tres innings. Le ha ido, ayer con donde sí. se dio tres, no pudo hacer un no out. No pudo completar la entrada. Eh, no perdió, no le hicieron carrera, fue más dichoso que, que el salami, como dice mucha gente. Pero Miguel tiene que aprovechar esas oportunidades, recuerda. Oye, ¿y cómo le permiten que está descontrolado lo de es sencillo? Grandes Ligas ha cambiado las reglas. Si usted sale como lanzador, tiene que enfrentarse a un mínimo de tres bateadores. No hacerle out a los tres, no. Enfrentarse a un mínimo de tres bateadores. Pase lo que pase, tiene que enfrentarlo. Por eso, los tres que enfrentó, le concedió boleto. Y ahí mismo, el manager tenía el pie sí. en, en la, afuera, ya, afuera, para allá buscarlo. Con la grúa. ¿Sabes? ¿Eh? Eh, sí, te iba a mencionar que a mí no me gusta mucho esa nueva modalidad de que que ha involucrado la Major League Baseball esta temporada también, como es el, el corredor en segunda en, en el traini. Como se hace en el Clásico Mundial, es algo que a mí, a mí personalmente no me gusta mucho, porque ¿Por va un poco fuera de la esencia del béisbol. A mí me gusta el béisbol, por así decirlo, el antiguo, como era antes. La Major League Baseball ha querido un poco modernizarlo, agregándole tiempo en algunas cosas, pero ese tipo de ideas, no sé, no me llama mucho la atención. A mí tampoco en el aspecto sentimental, porque el béisbol está cambiando. Desde que le ponen una repetición, las cosas están cambiando. Pero si tú te pones a mirar muy de cerca, la repetición es justicia. Le da justicia sí, claro. al partido. Tú no recuerdas el abusador, Matt Joyce, eh, que le quitó un juego perfecto, Armando Galarraga, el venezolano, hace ya unos 10 años. Ese Increíble, tipo es un abusador. Sí, sí. Hasta se retiró Galarraga, pero no encontró, loco quedó. Entonces sí. luego reconoció que fue de maldad, que equivocó y punto. Pero ya el daño está hecho. Que en algún momento entiendo que el béisbol debe reconocer ese juego perfecto. Pero claro. no lo han hecho porque entonces todo lo que se equivocó de ahí hacia atrás tendrían que cambiarlo y por ahí que anda la cosa. Pero eh, la justicia. Entonces en el caso de que el jugador es segunda es para agilizar el juego, Ricky. Estamos en una temporada difícil donde mientras menos tiempo en el estadio mejor. Eso tiene su sentido. Ahora después de este año vamos a ver qué pasa. Lo de la regla de enfrentar tres bateadores, tienes que acostumbrarte, porque también en la República Dominicana eso será una constante a partir del 2020. El zurdo que venía de que hacerle un ava al zurdo va a tener que fajarse con el zurdo y dos derechos después. Eh, ya tú sabes. Eso es parte del trabajo. Eh, si dice por ahí que si uno no se adapta, se queda y Grandes Así. Ligas va más en la parte comercial que en lo deportivo. Y eso, hay un deporte que es el rey de eso que se le olvidó hace rato la esencia de la competencia y se convirtió en el 80% show, espectáculo, venta, comercio, mercadeo, la NBA. La NBA sí. es el experto mercadeando cual, un juego cualquiera, te sacan la milla a la pelota de Grandes Ligas. Pero a mí me gusta más ver un juego de Grandes Ligas. De Tampa, perdón, Tampa no es un equipo malo. 
eh, de los Marlins de Miami y de los Piratas de Pittsburgh, yo veo un juego sin ningún problema. Los nueve innings, sin ningún problema. Y lo disfruto y aprendo. Y mirando un pitcher, comienzo a mirar los defectos, la, porque es la esencia, es estudiar el juego. A mí me gusta, yo disfruto viendo sí. un juego de, de, de pelota. De la NBA me gusta el deporte. El baloncesto me gusta mucho. La NBA ha cambiado tanto, que te digo. Dan cuatro pasos. De la, de la media cancha no, no driblé, no driblé, ya están donqueando. O sea, ya te cambian el... No, pero tú tienes que adaptarte, porque no te adaptas. ¿Qué tú vas a hacer? Tienes que mirarlo, porque es el, la modalidad que tiene la liga. Más atleticísimo que antes. Así es. Se permite más libertad. No, y, va ser, y va a seguir así, Junior, modernizándose. Porque tú sabes que en otras ocasiones también se ha dicho sobre sustituir a los árbitros. Se ha comentado eso en Grandes Ligas, aunque todavía verdad esa idea no está muy cerca, pero también se ha comentado. Pero lo que es igual no es ventaja. ¿eh? Y siempre van a Así buscar es. la justicia. Y ponen una máquina ahí detrás. La máquina extrae, extrae, bola y bola. Ahí no hay problema, pero va a cambiar la esencia del juego. Así es. Miren, Fernando Tatis ayer fue el dominicano, el único dominicano en conectar cuadrangular en la jornada completa de nueve juegos. Estaban programados diez partidos, pero una más suspensión ayer donde Detroit no jugó contra los Cardenales de San Luis por el problema del de virus, el coronavirus. Fernando tiene ya tres cuadrangulares, el tipo también se ha estafado, eh, en la semana se estafó tres bases, es un tipo completo. Yo no tengo duda de que él va a ser un jugador de 300 millones de dólares en su carrera muy pronto. Eh, el caso de Robinson Cano me preocupa porque es un hombre ya metido en edad que está bateando muy bien, muy, muy bien, y que ayer salió con un problema en la ingle izquierda. Es lamentable. Cano ha estado muy bien en la semana, yo creo que lo estamos... No, y estaba teniendo un gran partido ayer también. Señores, este, este es un país... Ay, Dios mío. Este es un país... Pero ¿cómo es posible que nosotros también nos burlemos de Robinson Cano? El rey, la vaina, el capitán de la sí. vaina... Y ahora porque tuvo un año que se jugando, Cano está bateando y la gente lo sabe lo que dice en las redes. Es un viejo, eso que que, por Dios, vamos a respetar, porque igual lo que están bien ahora, cuando tengo un chingado metido en edad, entonces no vamos a burlar de ellos. No, 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 no. Tú sabes que, tú sabes no, que no, también. No, no, estoy de acuerdo con eso. Algo que también ha influenciado con respecto a eso es que Cano perdió un poco de cariño, por así decirlo, de parte de la fanaticada de por los esteroides. De los esteroides, eso también influyó. Bueno, pero igual también Cano no ha sido, ha tenido espectáculos fuera del terreno que no son tan buenos, pero, sí. pero yo estoy mirando el pelotero, el tipo que se ha estado ahí, que el pelotero, su rendimiento, porque igual recuerda aquel escándalo con su hijo, que la manutención, que aquello, algunas cositas que se han visto, pero, pero eso es fuera del terreno, eso no es lo que Riquelme Rosario y Junior Matrillé como profesionales de la crónica deportiva debemos evaluar. Eso se lo vamos a dejar a... ¿Cuáles son los que hacen farándulas aquí en Telenor, viejo? <risa> Genesis Méndez. ¿Quién más? Ah, mi amigo, espérate, espérate. Eh, ¿Qué está con Genesis? Sí, Neto Flow. Neto Flow es mi amigo. Ese es Roberto mi pana. Medio, Roberto también es farandulero. Bueno, eso lo dijiste tú. Yo no, <risa> yo no he tenido el privilegio de mirarle últimamente, pero... Conchole, tú estás bajando fuerte. Sé que en estos flows sí le gusta su farándula. Sí. Y ahí es que debe tratarse los temas fuera del terreno. Nosotros tratamos lo que está dentro del terreno. Claro, eso no significa que la vida personal influya en lo deportivo porque el tipo no está bateando, porque el tipo ahí tenemos que meterlo. Sí. Y hacer un análisis de que posiblemente el problema aquel o este o el otro esté afectando. Pero meternos de que, que tiene dos muchachos en la casa. Eso no son problemas tuyos y míos. Tú eres que lo vas a mantener, los muchachos. Eso no son Así problemas es. tuyos y míos. Dejemos solo a Neto Flow, esa vaina. Mira, se nos quedaba, Junior, perdón que te interrumpa, la información sobre Frankie Montaz, que ¿Mm? tuvo una gran salida la, en el partido. Como Ay, tú mencionabas, mío, siete una, sólidas entradas. Una bestia, una de bestia. Frankie Montaz para que los atléticos de Oakland derrotaran 11 por una al equipo de los marineros de Seattle. En ese partido, Ramón Laureano se fue de 3-2 con una anotada y dos remolcadas, y José Marmolejos se fue de 4-0. Qué tremenda salida Uf, una vez una, una bestia, del dominicano este Frankie Sin Montes. duda alguna que compite por el mejor lanzador dominicano en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden que este brazo derecho saludable pertenece a los leones del escogido y es uno de los jugadores más humanitarios las personas que fuera del terreno hacen cosas muy positivas. Es así nosotros tenemos que mirarlas. Las cosas buenas, positivas, que van pro 
la ayuda de los demás. Frankie Montaz, sin duda alguna, siete entradas de nueve ponches. Sí, y es uno de los mejores lanzadores, Junior, como tú mencionas, de la Grande Liga en lo que tiene que ver con los dominicanos, junto a Luis Castillo, que aunque perdió ¿verdad? su primer partido hace unos días, pero sin lugar a dudas estamos enfrente de dos eh, pilares de lanzadores de la República Dominicana. Ya tú mencionabas el caso de Nomar Mazara, que se ha reintegrado al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Esto provocó entonces la baja nueva vez de Jermín Mercedes, es otro de los dominicanos que está presente en el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que también tiene una gran presencia, y uno ese equipo de jugadores latinos. Me parece también que tenían eh, unos cuatro cubanos hace unos días en la alineación, uno detrás del otro, en la alineación de los Medias Blancas de Chicago, y prácticamente son la mayoría latinos ahí, porque también hay como seis dominicanos, me parece, en ese equipo de los Medias Blancas de Chicago. En otras informaciones, los rojos de Cincinnati bajaron al dominicano Aristides Aquino. Mm. También ese es otro, ¿verdad?, que fue <risa> dado de baja por el equipo de los rojos de Cincinnati. Ese quería un millón para jugar con los Tigres del Licey, un millón de pesos luego de pegar todos sus honrones en el año 2019. Y son de las muestras, de las cosas que debemos de mirar en el espejo del frente para no hacerlas. Creo que él se precipitó un sí. poquito, perdió el cariño de su fanático, porque luego cuando jugó no pudo producir y al final tuvo que irse un poquito más temprano. Pero igual yo no tengo nada que opinar negativo porque él quiera un millón de pesos. Yo lo que entiendo es que no tiene un asesor, no tiene un amigo, un familiar que le diga, un profesional, ven acá, tú estás equivocado. Vamos a hacerlo así, así, porque tú así. el dinero que te vas a ganar ahí, ahora mismo tú no lo estás necesitando. Eso tú lo vas a ganar luego. Vamos a jugar pelota, vamos a pedir esto, vamos a caer bien a la gente, vamos a hacer... ¿Por qué? Porque al final le fue mal de todas las partes y ahora no está en grandes ligas, está en el sub y baja, no tiene una buena... Y como joven puede preocuparse mucho y no darnos su mejor potencial. Yo creo que él tiene, va a regresar ese muchacho, él va a regresar. No, no dudes eso, tiene demasiada fuerza, sí. demasiado poder y él va a regresar. Miren, en otro orden y tocando el punto de Nicolás Castellanos y Aaron Josh, los jugadores de la semana de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Mira, la, mira el físico de Castellanos. Nick Castellanos estaba en Detroit, el tipo bateaba en un play que tenía 420 y pico para allá atrás. Imagínate, en Cincinnati tampoco no es un estadio pequeño, pero, pero el tipo batea. Pelotero de la sí. semana. Ahora, el comentario de Josh me llama mucho la atención eh, porque Josh no fue que se robó el premio de Hansel de la semana, no, no, no. no. Hansel fue el segundo mejor pelotero de toda la liga americana de la semana pasada. Pero Josh no fue que se lo robó, porque Josh metió seis honrones, cinco juegos consecutivos dando tablas, sí. los Yankees no perdieron, remolcó trece, no hay forma de decir que, que... No, 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 porque tampoco vamos a exagerar. Ahora, Hansel fue el segundo mejor pelotero de la liga americana en la semana pasada, y no jugó lunes y martes, jugaron del miércoles en adelante, se tuvo que enfrentar a Gary Cole, que no es fácil, las dos veces que lo ha hecho no le ha ido bien, Hansen no le ha conectado de este hombre, pero ¿quién le ha conectado de este hombre? Le dieron cuatro, tres y esa noche, es una bestia ese sí, Gary Cole, es. pero después de ahí no ha parado de batear, la, la, el potro Hansen Alberto, que mi comentario de hoy, los últimos cuatro minutos, tres minutos, lo vamos a tocar, Precisamente no. con, con Hanser Alberto. Y sin temor a equivocarme, Junior, Hanser debe ser por segunda vez esta temporada el segundo mejor bateador de la semana de la Liga Americana, porque, como tú puedes recordar, él tuvo muy buena semana también. Al no, él inicio. fue el mejor bateador de la Liga Americana en cuanto a promedio en la semana. La primera, pa sí. Lo que pasa es que al George conectar cinco jorrones, o sea, sí, seis jorrones en cinco días, sacamos esas cosas, pero, pero en cuanto al promedio, Hanser es el mejor bateador dominicano hoy. Sí. 429 batea Hansel Alberto hoy en los ocho partidos que ha tenido acción. Es el líder de bateo de la Liga América de la, entre los dominicanos y así lo consta mi columna del periódico hoy que saldrá mañana. Así es. Y me refiero también, Junior, a la semana antes de esta, donde ganó Nelson Cruz el premio. No, pero que ahí semana. nada más fueron tres juegos. Sí, pero el hombre también estaba ahí, cerca. De no haber sido Nelson, tuvo que haber sido Hansen también. Es que, es, que no, es que tú estás hablando de gente. Imagínate tú, pero eh, Hansen está bien. Lo que yo quiero significar es que su trabajo está ahí, independientemente de los premios. 
Yo te voy a decir en mi comentario final cuál es el premio que Hansel va a obtener. Que lo analicé muy bien el sábado. Lo analicé muy bien.